மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிளாசிக்கல் அல்ஜிப்ரால சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இஃப் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா கமா காமா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஃபார்ம் த ஈக்வேஷன் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா பீட்டா கமா பீட்டா காமா அண்ட் காமா ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஒரு தேர்ட் டிகிரி ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இன்னொரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த ஈக்வேஷனோட ரூட் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா அண்ட் காமா ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளே ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் என்ன தேர்ட் டிகிரி ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ரூட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா காமா பீட்டா காமா காமா அதர் ரூட்ஸ் இப்போ நமக்கு ரூட்ஸும் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபிஷன்ஸ் தெரியும் இல்லையா அதை நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணலாம் ஃப்ரம் த ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்ட் கோஃபிஷியன்ஸ் வி ஹாவ் ஃபஸ்ட் ரிலேஷன் நம்ம அதாவது இங்கே தேர்ட் டிகிரி ஈக்வேஷன் த்ரீ ரூட்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ ரிலேஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ரிலேஷன் வந்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அது எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் சமேஷன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு மார்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஃபிஷியன்ட் அதுக்கான நெகட்டிவ் இல்லையா அப்போ மைனஸ் சி நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் செகண்ட் டூ அட்டி டைம் இதை அதை எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் சமேஷன் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு மார்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் பீட்டா காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸனுடைய கோஃபிஷியன்ட் பி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரிலேஷன் என்ன நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்டாக அதுக்கான நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் சி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்ட் கோஃபிஷியன்ஸ் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா அண்டு காமா ஆல்ஃபா இல்லையா அதாவது இந்த இந்த டேர்ம்ஸை ரூட்ஸாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க நமக்கு டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்ஃபா ரூட்டாக இருந்ததுன்னா அதாவது அந்த ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கும்பொழுது ஆல்ஃபாங்கிறது ஒரு ரூட்டாக இருக்குதுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன் எடுக்கும்பொழுது நமக்கு டூ ரூட்ஸ் இருக்கிறதா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ரூட்டாக இருக்கிறத நம்ம அசூம் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற இந்த பால் நாமியில் எப்படி எழுதலாம் நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இந்த நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான் இது இப்படி மார்க் பண்ண முடியும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா அண்ட் காமா ஆல்ஃபா இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸும் ரூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போது நமக்கு அந்த பால் நாமியில் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா ஒரு ரூட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அதே போல் பீட்டா காமா ஒரு ரூட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா காமா ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அதே போல் காமா ஆல்ஃபா ஒரு ரூட்டாக இருக்கும்பொழுது எக்ஸ் மைனஸ் காமா ஆல்ஃபா ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த த்ரீ ஃபேக்டர்னுடைய ப்ராடக்ட் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இதனுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் இதை இதை இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன டேர்ம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு பீட்டா காமா நெக்ஸ்ட்டு பே ஆல்ஃபா பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸ்கொயர் காமா அப்படின்னு நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபேக்டர் இருக்குல்லே அதை அப்படியே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்
नेक्स्ट एक्स स्क्वयर टर्म नमक एक्स स्क्त एक्स स्क्वय बीटा गाम एक्स स्क्वयर आलफा बीटा एक्स स्क्वयर गाम आलफा अंत थ्री टर्म्स नम एक्स स्कोय काम अब मैन एक्स स्कोयर काम नमेंको नमुक आलफा बीटा प्लस बीटा गाम प्लस गाम आलफा इपी नम्बर टर्म्स एक्सिस्ट आगे नेक्स्ट बेलनस टर्म अभी एक्स टर्म एक्सिस्ट आगे नमुक एक्स इंटू आलफा बीटा स्कोय गाम एक्स इंटू आलफा बीटा गाम स्कोयर एक्स इंटू आलफा स्कोयर बीटा गाम अंत थ्री टर्म्स नम एक्स काम एटो अब नमुक एप्ली टर्म्स एक्सिस्ट आगो आलफा स्कोयर बीटा गाम प्लस बीटा स्कोयर आलफा गाम प्लस गाम स्कोयर बीटा आलफा इपी नम्बर टर्म्स एक्सिस्ट आगो बेलनस टर्म नमक एक्सिस्ट आगे मैनस् आलफा स्कोयर बीटा स्कोयर गाम स्कोयर गाम स्कोयर विच इज ईक्वल टू जीरो त्री टर्म्स नम ग अब एक्स क्यूब अब नम रीप्ले पड़ा मैनस् एक्स स्कोयर इलफा बीटा प्लस बीटा गाम प्लस गाम आलफा नम्बर सेकेंड रिलेशन अब रिलेशन बिटवी रूट्स अंड कोफिश नम मार्क पड़ोसा सेकेंड रिलेशन इन वैल्यू नमक बी अब अगर बी सब्सिट्यूट पड़ा नम प्लस इतम नम्बर थ्री टर्म्स काम अब आलफा बीटा गाम काम नम वेटो अब एक्स इंटू आलफा बीटा गाम इंटू प्राकेट नमक टर्म एक्सिस्ट आगो फर्स्ट आलफा बीटा गाम नम वेटो आलफा मटनस सेकंड टर्म बीटा मटनस तर्ड टर्म गाम मटनस इप्ली नम मार्क पड़ो मैन आलफा बीटा गाम हॉल स्कोय अब टर्म नम मार्क पड़ो विच इज ईक्वल टू जीरो नेक्स्ट नम सब्यूशन एक्स क्यूब अब नम रीप्ले पड़ा मैन बी इंटू एक्स स्कोय अब मार्क पड़ो बी इंटू एक्स स्कोय अब मार्क पड़ा नेक्स्ट प्लस एक्स इंटू नमक एप्ली मार्क पड़ो अक्वे तुरंत ना अगर मार्क पड़े गवनी आलफा बीटा गाम इंटू आलफा प्लस बीटा प्लस गाम मैन आलफा बीटा गाम द हॉल स्कोय इज ईक्वल टू जीरो इप्ली नम्बर ईक्वे फॉम पड़ो नेक्स्ट एक्स क्यूब मैन बी एक्स स्कोय प्लस एक्स इंटू आलफा बीटा गाम प्राक्ट आफ द रूट प्राक्ट आफ द रूट्स नमुक तर्ड रिलेशन अगर वैल्यू मैन सी आलफा प्लस बीटा प्लस गाम सम आफ द रूट्स अफ ईक्वे वन नम मैन ए अब नम सब्यूट पड़ा मैन मैन सी द हॉल स्कोय विच इज ईक्वल टू जीरो साल पड़ो अब एक्स क्यूब मैन बी एक्स स्कोय मैन सी मैन इंटू मैन प्लस आगो एसी इंटू एक्स मैन इं मैन स्कोयर पड़े प्लस आगो अब सी स्कोय विच इज ईक्वल टू जीरो नमुक ईक्वे ईक्वे रूटा आलफा बीटा बीटा गाम अंड गाम आलफा इत थ्री टर्मसो ईक्वे नमुक रूटा एक्सिस्ट आगो इक्वे फॉम पड़ान सेकंड मेतड नम्बर पाक नमुक और तर्ड डिग्री ईक्वे को रूट वो आलफा बीटा गाम देसि नम्बर रिलेशन बिटवी रूट्स अंड कोफिशियन नम्बर इं मार्क पड़ो नेक्स्ट नम्बर ईक्वे फॉम पड़ो रूटा चलेंगे आलफा बीटा गम बीटा गाम अंड गाम आलफा इतना थ्री टर्मसू रूटाक इन ईक्वे नमला फॉम पड़ सुन नमक तरीो रूट्स तेजदा ईक्वे ईसिया फॉम पड़ा ईक्वे एपी नम्बर त्री रूट्स कंपा अंत ईक्वे वो तर्ड डिग्री ईक्वे अब एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म एक्स क्यूबा नेक्स्ट मैन एस वन इंटू एक्स एस वन इंटू एक्सन एस वन सम आफ द रूट्स नम मार्क पड़ा ईक्वे रिलेशन एपी नम मार्क पड़ेमो अल नम्बर रूट्स को अब ईक्वे ईसिया फॉम पड़ो मैन एस वन इंटू एक्स प्लस एस टू इंटू सारी इं एक्स स्कोयर इं एक्स एस टू इंटू एक्स एस टू ना सम आफ द प्राक्ट आफ द रूट से टू अट्ठे टाइम अब रूट्स टू टू मल्टिप्ले पड़ी सम पड़क ईक्वल प्लस इं वो मैन इं प्लस इं मैन एस वन इज ईक्वल टू जीरो ईक्वे नम्बर देवान ईक्वे इं एस वन ये कुछ सम आफ द रूट्स सम आफ द रूट्स इन नमक त्री टर्म्स सम अलफा बीटा प्लस बीटा गाम प्लस गाम आलफा अमुक इत थ्री टर्मसो रूटाक ईक्वे फॉम पड़ सुन अब ईक्वे नम्बर डेरेक्टा ये एस वन एस टू एस थ्री एस वन एस टू इं एस थ्री एस थ्री अभी नम मार पड़को एस वन सम आफ द रूट्स नमुक इत थ्री टर्मस रूट्स अब सम आफ द रूट्स नेक्स्ट एस टूंगे इन सम आफ द प्राक्ट आफ द रूट्स टेकन टू अट्ठे टाइम अब टू टू नम कई पड़नों अब नमक इं आलफा बीटा इंटू बीटा गाम फर्स्ट टू रूट्स प्लस आलफा बीटा इंटू गाम आलफा फर्स्ट टर्म अं तर्ड टर्म प्लस बीटा गाम इंटू गाम आलफा इतना सम आफ द प्राक्ट आफ द रूट सेकंड टू अट्ठे टाइम इस टू देन एस थ्री प्राक्ट आफ द रूट्स इं रूट्स वो थ्री टर्मसो इन प्राक्ट इन प्राक्ट आलफा बीटा इंटू बीटा गाम 
இன்டூ காமா ஆல்ஃபா இல்லையா இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேருந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்ட் கோஃபிஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து செகண்ட் ரிலேஷன் இதுதான் நமக்கு இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபான் இருக்குது அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு பின்னு தெரியும் நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ செகண்ட் எஸ் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸ்கொயர் காமா அப்படின்னு ஆகும் வந்துட்டோம் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸ்கொயர் காமா அப்படின்னு ஆகும் இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா காமா அப்படின்னு ஆகும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா காமா இந்த டேர்மில் நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஸ்கொயர் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸில் இருந்தும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை நம்ம காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் பீட்டா மட்டும் இருக்கும் இங்கே ஆல்ஃபா மட்டும் இருக்கும் இங்கே காமா மட்டும் இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவினுடைய வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் ரிலேஷன் பிட்வீன் ரூட்ஸ் அண்ட் கோஃபிஷியன்ஸ்லேருந்து மைனஸ் சி அப்படின்னு தெரியும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இங்கே மைனஸ் சி இன்டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாங்கிறது நமக்கு மைனஸ் ஏ சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ஏசி அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு எஸ் த்ரீனுடைய வேல்யூ என்ன இதனுடைய ப்ராடக்ட் இதனுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஆல்ஃபா டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ பீட்டா ஸ்கொயர் காமா டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ காமா ஸ்கொயர் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவினுடைய வேல்யூ மைனஸ் சி அப்படின்னு தெரியும் மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சி ஸ்கொயர் இல்லையா இப்போ நம்ம எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஈக்வேஷன் கிடைச்சிடும் இப்போ கவனிங்க எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எஸ் ஒன்ங்கிறது நமக்கு பி இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூங்கிறது நமக்கு ஏசி இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே சி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஈக்வேஷன் இப்போ டூ மெத்தட்ஸ்லேயும் நமக்கு ஒரே ஈக்வேஷன் தான் ஆன்சராக கிடைக்குது அப்போ இந்த ஈக்வேஷனுக்கான ரூட் என்ன ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா அண்ட் காமா ஆல்ஃபா